హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం కటెసిస్ అనే టాపిక్ వచ్చి తెలుసుకుందాము సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కటెసిస్ అనేది తీరీ పాటలో ఎక్కువ ఇస్తారు అనమాట సో తీరీలోగా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు లేదంటే ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్ సో ప్రాబ్లమేటిక్గా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో నేను ప్రజెంట్ అయితే తీరీ చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ సమస్య చెప్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్క్యూనెస్ ద్వారా మనం కటిసెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దాని ఫార్ములా ఏంటనేది కూడా నేను ఇందులో చెప్తాను అనమాట సో ఇక్కడ కటిసెస్ వచ్చేసరికి ఇది డయాగ్రామ్ సో ఇందులో త్రీ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఈ త్రీ లేయర్స్లో మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ ద్వారా అది ఏ లేయర్కి సంబంధించింది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ పైన ఉన్న దాన్ని యూపో కటిస్ కర్వ్ అంటాం నెక్స్ట్ నార్మల్ కర్వ్ ఆర్ మెజో కటిస్ కర్వ్ అంటాం నెక్స్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది లేయర్ని ప్లాటిక్ కటిస్ కర్వ్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్ అనేది బీటా అనుకుంటే బీటా గ్రేటర్ దెన్ త్రీ అయితే అప్పుడు అది యూపో కటిస్ కర్వ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే దాన్ని నార్మల్ కర్వ్ ఆర్ మెసో కటిస్ కర్వ్ అని అంటారు లేదు లెస్ దాన్ త్రీ అయితే దాన్ని ప్లాటి కర్టిస్ కర్వ్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం అనేది అని చూద్దాం దానికన్నా ముందు కర్టసిస్లోనూ కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి మనం వీటన్నిటితో పాటు ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటాయి సో కొన్ని ఏంటంటే మూమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మూమెంట్ అని సెకండ్ మూమెంట్ అని థర్డ్ మూమెంట్ అని ఫోర్త్ మూమెంట్ అని సో ఫోర్ మూమెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫస్ట్ మూమెంట్ అబౌట్ మీన్ మ్యూవన్ అంటే ఏంటి మ్యూవన్ డాష్ మైనస్ మ్యూవన్ డాష్ సెకండ్ మూమెంట్ అబౌట్ మీన్ మ్యూ టూ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ డాష్ మైనస్ మ్యూవన్ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ థర్డ్ మూమెంట్ అబౌట్ మీన్ మ్యూ త్రీ ఈక్వల్ టు మ్యూ త్రీ డాష్ మైనస్ త్రీ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూవన్ డాష్ ప్లస్ టూ మ్యూవన్ డాష్ హోల్ క్యూబ్ ఫోర్త్ మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్ మ్యూ ఫోర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఫోర్ డాష్ మైనస్ ఫోర్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ వన్ డాష్ ప్లస్ సిక్స్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ వన్ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ మ్యూ వన్ డాష్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమేటిక్ కూడా అడగచ్చు లేదంటే తీరు కూడా అడగచ్చు అని చెప్పాను కదా సో ఏది అడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కంటస్త పెట్టాలి ఇవి పక్కాగా ఇవి ఫార్ములాస్ అనేవి గుర్తున్నాయి ఎందుకంటే కర్టిసిస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు ఆ టాపిక్ అనేది సో ఇప్పుడు ఏంటి మనం సింగిల్ సింగిల్గా మూమెంట్ అబౌట్ మెయిన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫార్ములా చూసాం ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫోర్ మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ అనే దాని అబౌట్ మీన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి బేటా వన్ ఈక్వల్ టు మ్యూ త్రీ స్క్వేర్ బై మ్యూ టూ స్క్వేర్ ఏంటి మ్యూ త్రీ స్క్వేర్ బై మ్యూ టూ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ నేను ఏమని చెప్పాను స్క్యూనస్ బేస్ చేసుకొని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను అని చెప్పాను సో స్క్యూనస్ బేస్డ్ ఆన్ మూమెంట్స్ సో బేటా టూ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఫోర్ బై మ్యూ టూ స్క్వేర్ మ్యూ ఫోర్ బై మ్యూ టూ స్క్వేర్ సో మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి వచ్చేసేది మరి మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ అనేవి ఉన్నాయి అసలు మరి అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ సో వీటికి ఫార్ములా ఏంటి మ్యూ వన్ డాష్ అంటే సిగ్మా ఎఫ్టి బై ఎన్ ఇంటూ సి మ్యూ టూ డాష్ అంటే ఏముంది సో ఇది టూ కాబట్టి ఎఫ్డి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ సో అన్నిటికీ స్క్వేర్ చేస్తాం ఇది మ్యూ త్రీ డాష్ కాబట్టి ఎఫ్డి క్యూబ్ చేస్తాం దీనికి క్యూబ్ చేస్తాం మ్యూ ఫోర్ సో మ్యూ ఫోర్ డాష్ అంటే దీనికి పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అనేది చేస్తాం సో మీరు ఇది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్పానంటే ఓకేనా సో వన్ అయితే ఇక్కడ పవర్లో వన్ ఇక్కడ టూ అయితే పవర్లో టూ ఇక్కడ త్రీ అయితే పవర్లో త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ అయితే పవర్లో ఫోర్ అనేవి వస్తాయి ఇవి ఎందుకు సో ఇవన్నీ మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ అయిన వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో మరి ఇక్కడ ఎఫ్ అనే వాల్యూ మామూలుగా తెలిసిపోతుంది మరి డి అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ బై హెచ్ డి అంటే ఏంటి ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ బై హెచ్ సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ అనేవి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసిన తర్వాత అవి ఇందులో కూడా మ్యూ త్రీలో మ్యూ టూలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి ఓకే కదా సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా
ఈ ఫోరును ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట సో టేబుల్ ఫార్ములాలో ఇచ్చి కట్టేసేసి అనేది ఫైన్ వచ్చేయమంట సో టేబుల్ ఇచ్చారు మనకేం కావాలి ఫస్ట్ సో మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ కావాలి సో ఆ మ్యూ వన్ డాష్ మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ ఆర్ట్ ఫార్ములా ఏంటి సో ఎఫ్డి సిగ్మా ఎఫ్డి బై ఎన్ఈ టు సి సిగ్మా ఎఫ్డి స్క్వేర్ బై ఎన్ఈ టు సి సి స్క్వేర్ సో ఇవి కదా ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనకి ఎఫ్ ఉండాలి డీలు ఉండాలి డీ స్క్వేర్ ఉండాలి డీ క్యూబ్ ఉండాలి డీ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఉండాలి కదా సో వాటికి ఒక టేబుల్ అనేది మనం తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్లాస్ ఇంటర్వల్ రాసుకుంటాం తర్వాత ఇచ్చిన ఎఫ్ఐ రాసుకుంటాం తర్వాత వీటన్నిటికీ మిడ్ పాయింట్ రాసుకుంటాం ఎక్సై అనుకుంటాం దాన్ని సో మిడ్ పాయింట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం జీరో ప్లస్ టీ అంటే లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై టూ అంటే జీరో ప్లస్ టెన్ బై టూ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ బై టూ ఫిఫ్టీన్ సో ఆ విధంగా మిడ్ పాయింట్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అనేవి వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు డి అంటే ఏంటి ఎక్సై మైనస్ ఏ బై హెచ్ డి అంటే ఏంటి ఎక్సై మైనస్ ఏ బై హెచ్ సో ఏ అంటే ఏంటి ఎస్యూడ్ మెయిన్ ఎస్యూడ్ మెయిన్ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆర్డర్ అనుకోండి సెంటర్ ఏముందో అటువైపు ఇటువైపు ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసి సెంటర్ ఉన్న దాన్ని మనం ఎస్యూమ్ అనుకుంటాం ఈవెన్ అనుకోండి సెంటర్ ఉన్న రెండింటిని ఏదైనా మనం ఎస్యూమ్ అని అనుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీన్ అనేదని ఎస్యూమ్ అనుకుంటున్నాం సో మనకి డి వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏటి ఫార్ములా ఎక్సై మైనస్ ఏ బై హెచ్ మరి హెచ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి మనకి లెంత్ అంటే డిఫరెన్స్ అని అనుకోవచ్చు సో జీరోకి టెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టెన్ టెన్కి ట్వంటీకి డిఫరెన్స్ టెన్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత టోటల్ టెన్ సో ఎక్సే మైనస్ ఏ అంటే ఎక్సే అంటే ఎంత ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో మా ఎంత మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ బై హెచ్ ఎంత టెన్ మైనస్ టెన్ బై టెన్ అంటే మైనస్ వన్ సో ఇదేంటి ఇది జీరో అయిపోతుంది ఎందుకు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ జీరో అయిపోతుంది కదా జీరో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టెన్ టెన్ బై టెన్ అంటే ప్లస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ బై టెన్ అంటే టూ ఓకే కదా సో ఆ విధంగా డి వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేసాయి మనకేం కావాలి మ్యూ వన్ డాష్ కావాలంటే మనకి మ్యూ వన్ డాష్ కావాలంటే ఎఫ్డి సిగ్మా ఎఫ్డి కావాలి సో సిగ్మా ఎఫ్డి కావాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎఫ్ వాల్యూస్ని డి వాల్యూస్ని మనం ఏం చేయాలి సో ఈ ఎఫ్ ఎఫ్ వాల్యూస్ని డి వాల్యూస్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మైనస్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సెవెన్ మళ్ళీ మనం ఏ ఫైవ్ అవుట్ చేయాలి మనకి మ్యూ టూ డాష్ మ్యూ త్రీ డాష్ మ్యూ ఫోర్ డాష్ కావాలంటే డి స్క్వేర్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి డి క్యూ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి డి పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కూడా ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ డి స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత మనకి సో వచ్చిన డి వాల్యూని స్క్వేర్ చేస్తాం అంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ అవుతుంది ప్లస్ వన్ అవుతుంది జీరో ఇంటూ జీరో జీరో వన్ ఇంటూ వన్ వన్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ సో డి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫ్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఎఫ్ డి స్క్వేర్ వస్తుంది సేమ్ అదేవిధంగా డి క్యూబ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటి మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత రెండు సార్లు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ప్లస్ వన్ అవుతుంది మళ్ళీ థర్డ్ టైం మైనస్ వన్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మైనస్ వన్నే అవుతుంది ఓకే కదా సో అంటే ఏంటి మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే సో ఈ రెండు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మరి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏడు అవుతుంది మైనస్ కదా సో మైనస్ వన్ అనేది అవుతుంది డి క్యూబ్ వచ్చేసరికి సో జీరో ఇంటూ జీరో సో వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ అంటే వన్ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఎంత ఎయిట్ సో మళ్ళీ ఎఫ్ని డి క్యూబ్ని మల్టిప్లై చేసి వాల్యూ వేస్తాం సో నెక్స్ట్ డి పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కూడా సేమ్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎఫ్ డి పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ కూడా సేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో వీటన్నిటికీ సమ్మిషన్ అనేది చేస్తాం సో వీటన్నిటికీ సమ్మిషన్ అనేది చేసిన తర్వాత సో మనకి ఏంటి పైన ఉన్న వాల్యూస్ వచ్చేసి సిక్మా ఎఫ్టీ సిక్మా ఎఫ్టి స్క్వేర్ సిక్మా ఎఫ్టి క్యూబ్ అవన్నీ వచ్చేసాయి మరి మనకి ఎన్ కూడా కావాలి కదా సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి టెన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూ టెన్ నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఎంత సి వాల్యూ అంటే లెంత్ అనమాట సి వాల్యూ అన్నా అనొచ్చు ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ అన్నా అనొచ్చు సో ఎంత టెన్ డిఫరెన్స్ సో టెన్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూసినట్
फस्ट मूवेंट अब मेन सैकंड मूवेंट अब मेन थर्ड मूवेंट अब मेन फोर्थ मूवेंट अब मेन म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर अने सो मैं आ फार्मलास्ट सब्स्यूटे सो फस्ट मूवेंट अब मेन जीरो वो सैकंड मूवेंट अब मेन एटी वन वो थर्ड मूवेंट अब मेन मैनस् वन फारटी फोर वे फोर्थ मूवेंट अब मेन सो ए फोर्टीन थौज एट हड्रेड सी अने वादी सो इधे थर्ड रोम सारी एट मन की अंतना सो नार्मल कटे अंत एने मैं जस्ट फैंड इपड़े मन की सो इध फार्मला मन की फस्ट फोर मूमेंट अब मेन अड़ते फस्ट फोर मूमेंट अब मेन अंत फार्मला चूसा मैं इक बेटा वन ईक्वल टू म्यू थ्री स्क्वे बै म्यू टू स्क्वे चूसा सो म्यू थ्री स्क्वे अंत म्यू थ्री अंत मैनस् वन फारट फोर दिन स्क्वे चेस्ट ट्वेंटी थौज सर्टी सिक्स म्यू टू स्क्वे म्यू टू अंत एन दिन स्क्वे सिक्स थौज फाइव हंड्रेड सिक्ट वन सो दी डिवेड थ्री पाइंट वन सिक्स जीरो फोर अने वे मैं बेटा टू ए सो बेटा टू वे सर की म्यू फोर बै म्यू टू स्क्वे फार्मला सो इवे फिस्ड फार्मला पक्का गुर्तवाली एग्जाम पाइंट आफ व्यू सो ए मन की म्यू फोर अंत एंता फोर्टी थौज एट हड्रेड सी नैक्स्ट म्यू टू स्क्वे अंत सिक्स थौज फाइव हंड्रेड सिक्ट वन सो दी डिवेड टू पाइं टू फाइव एट थ्री अंदर सो इत थ्री कना तक सो थ्री तो कंपेर से बेटा टू वाल्यू अने तक काबटी इधे सो इट ईज फ्लाट कटे कर सो मे प्रॉब्लम अंत चे अब मार्क्स एंत पड़ता है लास्ट में पाइंट रास्ते बटी पाइंट्स उ सो मे लास्ट में पाइंट रास्ते कटे ये कटे कर्वेद असल अड़गे असल दे संबंधी असल ये कर्वने काबटे लास्ट में पाइंट मतलब राय मर्चिपक सो इधे कटेस टापिक थैंक्स फर् वाचिंग